Je me souviens de son écriture, de sa voix, de l'ameublement de ses appartements, de ses casquettes, de l'accent argentin qu'il n'a jamais perdu, de son regard perçant et de ses joues d'enfant. Je me souviens de la création d'harmonie à la radio et de l'émotion profonde que nous, ses élèves, nous ressentions à connaître l'homme qui avait écrit cette musique. Sa deuxième symphonie est restée gravée dans ma mémoire, mais aussi ses cours d'analyse, quand au piano il nous jouait des symphonies de Mahler en chantant les parties qu'elle ne pouvait jouer. Le Steinway B, le petit studio à Montmartre, est toujours cette trouille intense qui ne me quittait jamais quand je prenais le chemin de la leçon, mais aussi sa gentillesse, ses histoires de femmes, ses déménagements, ses manies, nos nombreuses conversations chez lui, autour d'un thé ou d'un café, et même sa venue chez moi, à deux reprises, en Bourgogne, dans la maison très inconfortable, pour me faire travailler la sonate de Liszt et des leaders de Schumann avec une soprane, tout cela j'en vénère le souvenir. Carlos Roque Alcina n'est pas quelqu'un de facile. Souvent je sortais de ses cours en larmes, remué au plus profond de moi. Il avait la dent dure et n'hésitait jamais à nous démolir si nous arrivions là sans musique. J'ai eu la chance extraordinaire de vivre quelques années dans la proximité d'un musicien authentique, pour qui rien n'est plus haut que la musique, et dont le corps même semble un instrument de musique à la fois puissant et extrêmement fragile. Il est peu de dire qu'Alcina est un pianiste hors du commun. Des dons pareils se rencontrent très rarement. Il fait partie de ces pianistes complètement naturels, qui sont littéralement faits pour cet instrument. Une main parfaite, une oreille fabuleuse et tout le corps qui suit. Le voir toucher le clavier est un ravissement. Seulement ces pianistes que j'appelle naturels ont un grave inconvénient pour leurs élèves. Comme ils n'ont pratiquement jamais travaillé leurs instruments, au sens du travail purement technique et digital, il leur est difficile d'expliquer aux autres comment ils parviennent à tel ou tel résultat. C'est à l'élève d'observer et de comprendre, s'il le peut, avec quels moyens son professeur parvient à jouer comme il joue. Et puis il faut dire très simplement que cet aspect des choses ne le passionnait pas. Débrouille-toi, imite-moi pour commencer, et puis après, l'essentiel est ce qu'on entend. Les sept années que j'ai passées à travailler avec lui furent extraordinairement fructueuses. Carlos Rocalcina n'est pas seulement un pianiste époustouflant, qui à onze ans jouait déjà sous la direction d'Otto Klemperer. C'est aussi un compositeur passionnant et profondément original, et une personnalité très riche, très complexe, qui m'a beaucoup marqué. Quand je l'ai rencontré, j'étais en classe de percussion, au conservatoire, avec le pittoresque Gaston Sylvestre où il était venu donner une masterclass de piano, masterclass à laquelle j'ai assisté. Je ne le connaissais alors que comme improvisateur au sein du New Phonic Art, dont j'avais vu un concert au tout début des années 70 à château vallon dans le cadre du festival de jazz qui s'y tenait alors chaque année, concert qui m'avait enthousiasmé et beaucoup troublé parce que ce genre d'improvisation n'existait tout simplement pas alors, du moins à ma connaissance. Je suis allé le voir à la fin de la masterclass et lui ai demandé s'il voulait m'accepter comme élève. Quel invraisemblable culot Il a refusé, en affirmant qu'il ne donnait pas de cours, ce qui n'était pas tout à fait vrai, ainsi que je l'appris plus tard. Comme j'insistais, il a bien voulu me recevoir chez lui, rue du Général Étienne à Paris, et il m'a écouté jouer. J'avais exécuté la première partie de bac et une sonate de Mozart. Il m'a affirmé à nouveau qu'il n'était pas professeur et m'a envoyé voir Gérard Frémy à Vincennes. Frémy m'a tellement assommé de travail que j'ai compris qu'il cherchait à me décourager de revenir le voir. Je suis retourné voir Alcina et lui ai raconté ma mésaventure. Alors seulement, par pitié, il a accepté de me prendre pour élève. J'étais déjà vieux et j'étais encore un gamin. Je vivais rue Joseph de Mestre avec une femme qui avait dix ans de plus que moi, qui m'avait, quelques années auparavant, tiré de mon enfance, de ma famille et de mon inexpérience sexuelle. Je croyais alors que la vie était quelque chose de simple, de paisible, et qu'on pouvait, sans coup faire rire, continuer à se laisser aimer sans que l'éclat des poignards ne vînt ouvrir une porte dans la nuit, ne connaissant qu'un seul désir, 
le désir sexuel, n'est qu'une seule douleur, la douleur amoureuse. Christine m'avait fait lire et m'avait appris le corps de la femme, mais elle se garda bien de s'immiscer dans ma nouvelle vie, car elle savait d'instinct que sa place n'était pas là. Ce n'était plus dès lors jour tranquille à Montmartre, mais cette nouvelle vie me remplissait de joie. Celui qui jusque-là avait toujours été indolent était devenu un implacable bourreau de travail. Le désir était multiplié et impérieux, ô combien Je pouvais passer douze heures par jour au piano sans trouver le temps long. Alcina était mon Dieu. Mais qu'y a-t-il de plus exaltant dans la vie que de lutter de génie avec plus grand que soi